আচ্ছা আপনারা যে কোনো একজন প্রথমে এখান থেকে বলেন কি কি হরফ আছে হরফগুলো শুধু বলে যাবেন তারপর আমি আর একজনকে জিজ্ঞাসা করব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনি এখান থেকে একটু পড়ে আমাকে শুনান তো কি কি হরফ আছে মানে হরফগুলো পড়ব জের জবর তো পড়া দরকার না না জের জবর আমরা আপনারা যারা পারেন তাদেরও পড়ার দরকার নাই আর যারা নতুন বিশেষ করে আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা একটু দেখেন যে আপনারা পড়তে পারেন কিনা না পারলে তখন আমি এই হরফগুলো ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যাতে আপনারা সহজে বুঝতে পারেন তো একদমই নতুন যারা ছিলেন শুরু থেকে করছেন একটু এখান থেকে আমাদেরকে পড়ে শুনান যে আমরা হরফগুলো চিনতে পারছি কিনা ইয়া তা সিন হামজা আলিফ ওয়া এটা এটা কি ভাইয়া আল এটার পরে হামজা হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ দেখেন লাম এবং আলিফ এটা নিয়ে আমাদের কিছু কনফিউশন থাকে আমাদের সবারই আমি একটু আবারও আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে বলে দিচ্ছি যে এইটা আসলে হামজা এবং আলিফ আলাদা বিষয় আমরা বলছিলাম এটা হচ্ছে লাম তাই না জি এটা হচ্ছে লাম এই লাম যখন সংক্ষিপ্ত হয় তখন আমরা বলছিলাম যে লাম যখন সংক্ষিপ্ত হয় তখন এতটুকু থাকে হ্যাঁ বাকি যে এই এক্সট্রা অংশটু এই অংশটুকু থাকে না অর্থাৎ এতটুকু লাম যেটা আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখেন লাম কিন্তু এখানে আসছে এতটুকু আর এইটা ওয়াবের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে তার মানে এইটা হচ্ছে লাম আর লামের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাম সংযুক্ত হবে কিভাবে এই যে এখানে দেখেন বা পাশের হরপের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এখানে হামজা না হয়ে হামজা তো কোনো হরপের সাথে সংযুক্ত হয় না যেমন এইটা দেখেন এইটা লাম হ্যাঁ এইটা লাম এইটা হচ্ছে লাম এই লাম এতটুকু এই যে কালার করা আছে এতটুকু হচ্ছে লাম এই লামটা কি হয়েছে এই যে লালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে আবার লাম এই দিকেও আসতে পারতো এই আলেফের সাথেও সংযুক্ত হইতে পারতো তাহলে এইটাও হইতো লাম আর যদি শুধুমাত্র এইটা আমি দেখাই আপনাদেরকে ধরেন এইখানে এই লালের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই হ্যাঁ এই দিকে চলে আসছে তাহলে এটার নাম কি হইতো ধরেন এখানে কোনো সম্পর্ক আমি কেটে দিয়ে দেখাচ্ছি আর ইসলাম আমি কেটে দিয়ে দেখাচ্ছি ধরেন এখানে এই অংশটুকু নাই তাহলে এটা কি হইতো বলেন এটা কি হইতো তাহলে আলিফ লাম না এই দিকে আসলে তো লাম না এই দিকে আসলে আলিফ আমি যে এটা যে ডিসকানেক্ট করে দিছি এই পাশে হরফের সাথে তাহলে এটা কি হয়ে গেছে এখন এটা হয়ে গেছে হচ্ছে আলিফ কিন্তু যদি এই রক এই রকম হইতো তাহলে এখন এটার নাম কি লাম হ্যাঁ আবার যদি এইটা এই হরফটা যদি এইখানে আবার আমি কানেকশানটা বন্ধ করে দিই তাহলে এটার নাম কি আলিফ লাম হ্যাঁ আলিফ লাম তার মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে যেটা একটু মনে মনোযোগ দিয়ে শুনবো যে লাম এই দিকের হরপের সাথেও মিলিত হইতে পারে এই দিকের হরপের সাথেও মিলিত হইতে পারে আর আলিফ শুধুমাত্র এই বা দিকের হরপের সাথে মিলিত হয় এই দিকে মিলিত হইতে পারে ডান দিকের হরপের সাথে মিলিত হয় না আচ্ছা তাইলে বলেন এখান থেকে আচ্ছা আপনি যে ভাই পড়ছেন আপনারা ছাড়া বাকি আপনারা মিউট অবস্থায় থাকেন তাহলে আমার জন্য সহজ হবে নাইলে ওই যে হ্যান্ড রাইজ করতে বলতে হবে আপনারা অনেকে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন না তখন পড়া দিতে আপনাদের জন্য অসুবিধা হয় এই জন্য মাইক আমরা তখনই ওপেন করব যখন আমরা জাস্ট পড়া দিব আর একজন যখন শুরু করব আমরা বাকিরা তখন নিজের থেকেই মিউট হয়ে যাব যাতে আমাদের ওইখান থেকে সাউন্ডগুলো না আসে কোরআনের ক্লাস আমরা নিজেরা সুন্দরভাবে শিখব ইংসা আল্লাহ এবং অন্যকেও একটা ভালো পরিবেশে সুন্দরভাবে শেখার সুযোগ করে দিব আচ্ছা তারপরের ইয়ের থেকে বলেন এই আয়েরটা বলেন আইন নন আলিফ লাম জা আলিফ লাম তারপরে এটা কি আমরা শিখছিলাম দেখেন এটা একটা দাগ দিয়ে আমরা কি শিখছিলাম পাঁচটা হরফ হয় হ্যাঁ নুন হয় হয় সা হয় বা হয় আবার ইয়াও বানানো যায় এইটাই এখানে এখন হয়ে যায় তাই না তাহলে এটার নাম কি বলেন হ্যাঁ নুন বা 
আলিফ হ্যাঁ এখন বলেন তো এটার নাম কি লাম লাম হ্যাঁ এই তো আলহামদুলিল্লাহ তারপর আলিফ লাম আইন জ ইয়া মিম দেখেন এখানে মাঝখানে কিন্তু জ আসছে তারপরে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে আসছে এই যে কিছু কিছু 10টা হরফ আমরা দেখাইছিলাম পরিবর্তন হয় না এর মধ্যে জ একটা ছিল দেখেন মাঝখানে আসছে তারপরে কিন্তু সম্পূর্ণ চেয়ারে আমরা সহজেই চিনতে পারছি হ্যাঁ তারপরে বলেন আলিফ লাম আপনি একজনকে যেন না দিই এক একটা আয়াত এক একজনকে দেন তাহলে জি ভাই আমরা আমরা দিচ্ছি এক লাইন করে একটা ইয়া করে দিব তারপর অন্য একজনকে দিব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ পড়েন ভাই আলিফ লাম জাল কোথা থেকে পড়ছেন কোথা থেকে পড়ছেন এখান থেকে জি হ্যাঁ পড়েন ইয়া হা মিম ফা ইয়া হা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তাইলে আপনার একটু প্রবলেম কোথায় হচ্ছিল আলিফ এবং লাম কে নিয়ে তারপরে নুন নুন বলে ফেলছিলেন একটু দেখতে হবে আমাদেরকে যে এক দাগ যদি থাকে উপরে এক নুকতা থাকলে নুন দুই নুকতা থাকলে এটা এখন কি হয়ে গেল তা এটা এখন কি তা এখন এটার নাম কি সা এখন এটার নাম কি বা এখন এটার নাম কি ইয়া তাইলে এখন বুঝতে পারছেন ভাই জি জি प्रथम प्रथम একদম প্রথম নাম না না দ্বিতীয় লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন থেকে যে আমি অ্যারো টেনে দিয়েছি দ্বিতীয় লাইন থেকে মিম হামজা তা মিম মিমের পরে কি মিমের পরে কি বলছেন মিম খা খানা খ হ্যাঁ এই যে এরকম দেখেন বাংলা হরফ খ আমরা এখানে আকার দেব না হ্যাঁ আকার দিলে খা হয়ে যায় আর আকারটাকে যদি আমরা সরাই দেই তাহলে খ এরকম খ খ खीन शीन बोलो नुकता दी तो फा जो त এটা ফা হয়ে যায় তো আর এটা একদম স্পষ্ট আমরা বুঝতে পাচ্ছি এটা মিম হ্যাঁ তারপরে পড়েন এখান থেকে কাপ 
Lam, Alip, Sin, Ia, Ain, Lam, Mim, Wow, Nun. Mashallah, Tapo. Alip, Lam, Mim. Mashallah, Mashallah. নুন তারপর এটা কি হ্যাঁ এখন বলেন তো এটার নাম কি হ্যাঁ উপরে একটা নুকটা দিয়ে দিয়েছি তাহলে এখন এটার নাম কি এই হরফটার নাম কি হলো উপরে হলো খ খ হ্যাঁ আমি দুইটা নুকটাই सपोज মুছে দিলাম তাহলে এটার নাম কি হবে আচ্ছা আমি মুছেই দিচ্ছি 1 মিনিট যাতে আপনার বুঝতে সহজ হয় আমি মুছে দিলাম নুকটা হ্যাঁ তাহলে এখন এটার নাম কি বলেন তো হ্যাঁ আচ্ছা যেই ভাই পড়ছেন আপনি বলবেন আমি আবার নতুন অন্যদেরকে সুযোগ দিব যাতে যিনি পড়ছেন তাকে আমরা ইয়া করতে পারি আচ্ছা তাহলে যদি আমরা কোন নুকটা না রাখি তাহলে হচ্ছে কি হয় হ্যাঁ আর যদি আমরা উপরে নুকটা দেই তাহলে হয়ে যায় খ আর যদি নিচে নুকটা দেই তাহলে হয়ে যায় জিম হ্যাঁ তারপরে বলেন এটা কি আই লাম আলি লাম আলি র দ আর হওয়ার পরে এটা কি দ এটা কি বলেন এই যে মি মি নাম কি বলেন তো এই হরফটার নাম কি কাপ আচ্ছা এখন এটার নাম কি বলেন তো হ্যাঁ মার্শাল্লাহ এই তো তারপর তারপর হচ্ছে নুন হ্যাঁ লাম আচ্ছা দেখেন এইটা আমি আপনাকে একটু দেখাচ্ছি আপনারা সবাই দেখেন এইটা হচ্ছে আমরা কাফ কি রকম দেখছিলাম মাঝে এরকম একটা থাকে তাই না দেখেন তো এইটা কি আচ্ছা সহজে দেখাই আপনাদেরকে একটু খেয়াল করেন এই হরফটা কি এইটা এখানে যদি আমরা নিয়ে আসি দেখেন তো অনেকটা এরকম না এরকম না এরকম না হ্যাঁ তাহলে এটার নাম কি বলেন কাফ আমরা কি বলছিলাম যে কাফ হয় হচ্ছে লামের মতো এরকম এরকম থাকে যখন কাপ সংক্ষিপ্ত হয় তখন এই অংশটা থাকে না মাঝের যে এসের মতো যে অংশটা এই যে এইটা থাকে দেখেন এইটাই একটু ফন্টের জন্য এরকমভাবে লেখা হয়েছে এই যে এসের মতো কিন্তু দেখেন এই যে এসের মতো এই যে তাহলে এটা কি এটার নাম কি না লাম না লাম হচ্ছে এই যে সম্পূর্ণ যখন আসবে তখন তো এরকম আসবে আর যখন লাম অন্য হরফের সাথে মিলে আসবে তখন এইটুকু থাকবে অথবা এই দিকের হরফের সাথে মিলাই আসবে আর এইটা দেখেন বাঁকানো লাম তো এই রকম করে তো লাম লেখা হয় না দেখেন আমি একটু দেখাই এই এইটা দেখেন এইটার দিকে যদি খেয়াল করি এইটা তো আর লাম না এটাকে আমরা লাম বলবো 
বাঁকানো লাম তো সোজা এরকম আসছে আর এইটা দেখেন বাঁকানো তার মানে এটা হচ্ছে যে এস দেখেন খেয়াল করেন তাই না তাহলে এটা হচ্ছে কাফ হ্যাঁ মনে থাকবে ভাই তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার কিছু ইয়ে আছে এটা একটু দেখে নেবেন যেমন কাফটা কিরকম হয় লাম কিরকম হয় একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন তাইলে বাকিগুলো আলহামদুলিল্লাহ আপনি পড়তে পারছেন আর পড়া শুনতে থাকেন ইনশাল্লাহ যে যখন অন্য কেউ বলবে আমি দেখবো যে আমি এটা পারি কি না যদি আমি পারি তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি না পারি তাহলে বুঝতে হবে যে আমাকে আর একটু দেখতে হবে বা প্রয়োজনে এই ভিডিওগুলো আবার দেখে নিন বা তারপরেও যদি কোনো ইয়ে থাকে আবার ফোনে আমাকে ফোন দিতে পারবেন ইনশা আল্লাহ আচ্ছা আর কোন একজন ভাই আমি বলবো জি অবশ্যই এখান থেকে বলেন লাম কিনি আমি একটু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি হ্যাঁ আমাকে একটু বলেন তো এইটার নাম এখন কি আমি যদি এরকম করি তাহলে এটার নাম কি এখন ওয়াওয়ের পরে আইনের পরে এটা আলিফ আবার একটু চিন্তা করে বলেন তো আর যদি বোধ সাইডে আসে তাহলেও এটা লাম আর যদি এইদিকে কানেকশনটা আমরা ইয়ে করে দিই বন্ধ করে দিই তাহলে এটা আলিফ তাহলে এটা আলিফ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই তারপরে বলেন নুন ওয়াও মিম তারপরে ওয়াও জিম আইন লাম নুন আলিফ আলিফ লাম ইয়া দাল লাম হুম হুম ইয়ার পরে এটা ইয়ার পরে লাম সরি দালের মত ইয়ার পরে লাম তারপরে লাম বা সিন সরি সিন ওয়াও জি আইন লাম একটু চেষ্টা করলেই আমরা পারবো আপনারা এই এটা দেখেন কোন ভাই বা বোন যদি এরকম থাকেন এখানে যে এখনো বুঝতে পারেন নাই আপনারা পূর্বের ক্লাসগুলো একটু দেখে নেবেন দেখলে দেখবেন একদমই সহজ একদমই সহজ এইটাই হচ্ছে আমাদের হরফগুলো চেখাই চ্যালেঞ্জিং তারপরে দেখে নি যে সাথে যে সিম্বলগুলো আছে সাপোজ উপরে আছে তারপরে কোথায় এই যে নিচে আছে তারপর এই রকম একটা সাইন দেখতে পাচ্ছেন এই রকম একটা সাইন দেখতে পাচ্ছেন এইগুলার জাস্ট কিছু ভ্যালু আছে ভ্যালু বলতে এগুলো পড়ার কিছু নিয়ম আছে ওইগুলো জাস্ট আমরা খুব দ্রুতই আর দুই তিনটা ক্লাসের মধ্যেই শিখে ফেলব তখন দেখবেন আপনারা নিজেদের মতোই কোরআন ভুল করে পড়তে পারবেন
অক্ষরগুলো আগের ভাইরাও যেটা বললেন আমিও বললাম তুই একটা ভুল ত্রুটি আছে বাট মোটামুটি আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু উচ্চারণটা আমার মনে হয় যে অন্তত আমি সঠিক উচ্চারণের ধারে কাছেও নেই ট্রাই করতে থাকেন কিপ ট্রাইং জাস্ট ইনশাআল্লাহ জাস্ট আমরা আজকে চার নম্বর ক্লাস করতেছি ইভেন যখন ইয়ে দে এইটার উপর একটা ক্লাসই আছে একটা ক্লাস না একটা স্লাইডই আছে ওইখানে গিয়ে আমরা এখন শিখা যে শিখে যাওয়ার পরেও দেখবেন যে যখন এই হরফগুলোর উপরে যে এর জবর পেশ চলে আসে তারপরে কিছু আবার হরফ আছে কলকলার যেগুলোর উচ্চারণ একরকম হবে আবার গুন্নার কিছু হরফ আছে গুন্নার আবার বিভিন্ন ধরন আছে তো ওইগুলো গেলে তখন আবার কিছু কিছু মানে ইয়ে হবে আর কি ফাইন টিউন হবে তখন দেখবেন আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ পেরে যাবেন জাস্ট ধৈর্যের সাথে থাকেন আশা করি ইনশাল্লাহ আমরা পারবো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাইয়া বলেন তিন নাম্বার লাইনটা একটু বের করবেন লাম আর আলিফ কে এইভাবে লেখা হয় আমি আপনাকে একটু দেখাই দিচ্ছি দাঁড়ান দেখবেন হ্যাঁ আলিফের পরে লাম আছে তারপর আলিফ আছে আমি আপনাকে একটু দেখাই দিচ্ছি দেখেন আপনারা সবাই একটু খেয়াল করেন লাম তো হলো এরকম তাই না আচ্ছা এটাতে লিখতে একটু কষ্ট হয় তো বাঁকা হয়ে যায় এই এতটুক তো লাম এটা তো আমরা বুঝতে পারছি তাই না এটা আমরা বুঝতে পারছি না যে এটা লাম আচ্ছা আলিফ কীরকম হয় আলিফ হয় হলো এরকম দেখেন এই আলিফটাই জাস্ট এই ফন্টের বা যে কোনো ইয়ের কারণে দেখেন একটু করতে পারি না কেন এরকম হয়ে গেছে এটা আলিফ না এই যে দেখেন দেখছেন এই দুইটাকে মিলে এইভাবে লেখা হয় আপনি যদি কাছাকাছি মিলাই দেখেন ছোট করে দেখেন জাস্ট এইরকমই আছে এরকম আছে না তাহলে এটা হচ্ছে লাম আর এটা হচ্ছে আলিফ ডিফল্ট যেখানে লাম এবং আলিফ লেখা থাকবে দেখবেন এই রকম শেপেই লেখা থাকে তখন আমরা ইয়ে করব যে এটা হচ্ছে লাম আর এটা হচ্ছে আলিফ ঠিক আছে আচ্ছা দি আচ্ছা এইখান থেকে আমাকে প্রথম লাইন থেকে আবার কেউ একজন আমাকে পড়ে শোনান একটু এখান থেকে পড়েন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হুজুর আমি তো একেবারে নতুন মানে আমার আরবির হ্যাঁ আপনি একবারে নতুন আপনার পড়াই বেশি জরুরি এর জন্য আপনি পড়েন কোনো ইয়ে হলে আমি বলবো ইনশাআল্লাহ পড়েন আপনি ওয়াও হা আলি এই তো এত নতুন কে বলছে আপনি তো সবার চেয়ে স্পিডে পড়তেছেন হ্যাঁ পড়েন মালিক হ্যাঁ ওয়াও হ্যাঁ আলিফ তারপরে কি বলছেন জি মালিক জি একটু স্পষ্ট করে আমরা শিখছি তো একটু যতটুকু পারি সুন্দর করে পড়ব হ্যাঁ তারপরে ওয়াও আলিফ নুন হ্যাঁ ধা ধা লাম নুন আলিফ হ্যাঁ মিম নুন হামজা সুন্দর বলতে পারছেন কে বলছে পারেন না আলহামদুলিল্লাহ আমার আমার আরবি হচ্ছে আপনার ক্লাস থেকে এর আগে কবে পড়ছিলাম আমার মনে নেই বাট আপনার 
শিখতে থাকেন ক্লাসে রেগুলার থাকেন প্রয়োজনে ভিডিওগুলো একটু দেখে দেখে নেবেন যাতে কোনো কিছু ভুল থাকলে আমরা দেখে নিতে পারি ইনশাআল্লাহ বারোটা ক্লাস আমাদের আজকে চার নম্বর হয়ে যাচ্ছে আর বারো নম্বর ক্লাসে তো আমরা সরাসরি কোরআন থেকেই শিখব তো সেই হিসাব করলে আজকে চার নম্বর ক্লাস তো আর সাতটা ক্লাস আছে এই সাতটা ক্লাস আমরা মিস করব না দেখব ইনশাল্লাহ আমরা সুন্দরভাবে পড়তে পারব আল্লাহ সহজ করেন ইনশাল্লাহ জি অবশ্যই অবশ্যই জি আল্লাহ আমিন জিম নুন তাফ লাম ফা আলিফ ক ফা না সরি ক আচ্ছা ক এখন তাইলে এখন তাইলে না সরি এখনই ক আগে তে ফা আচ্ছা আগে তে ফা ছিল দি তারপরে তারপরে আলিফ নুন ইয়া ওয়াও মিম আলিফ লাম ফা সদ লাম কাফ আলিফ নুন মিম ইয়া কফ আলিফ তা আলিফ হ্যাঁ তো মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর পড়তে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ 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 জাস্ট আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ তালা কোরআনকে সহজ করছেন আমাদের চেষ্টাটা করতে হবে চেষ্টা করলে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য সহজ করবেন ভাই এক মিনিট একটু সময় নিচ্ছি আমি আচ্ছা অন্য কোন ভাই এইখান থেকে পড়েন আবার আমি বলবো আসসালাম আলাইকুম তারপরে আবার যখন নতুন কাউকে পড়ানোর জন্য হয় তখন আমরা আনমিউট করে পড়া দেওয়া শুরু করব জি পড়েন এখান থেকে জি এই যে কফের জন্য তো আপনার যে মাথা লাগে এরকম লাগে তাই না এটাকে আমরা বানাইতে পারবো হচ্ছে উপরে দুই নুকটা দিলে তা হবে তিন নুকটা দিলে চা হবে তারপর নিচে এক নুকটা দিলে বা ইয়া এইগুলো বানাইতে পারবো আমরা ইনশাল্লাহ আমরা এটাকে যে ফা আছে এটাকে কপ বানাইতে পারবো হুম তারপরে এই যে এইখানে এটাকেও আমরা কপ বানাইতে পারবো এখানেও আমরা কপ বানাইতে পারবো মানে মাথা থাকাটা জরুরি তারপরে পড়েন নুন এখানে ফার সাথে আর একটা হরপ আছে বলেন তো এটা কি ফার নিচে এখানে অবশ্য নিয়ম আছে এখানে যদি এটা থাকতো তাইলেও পড়া যাইতো না কারণ সাকিনের পরে তাসদিক থাকলে তখন সাকিন যুক্ত হরফ পড়তে হয় না তাসদিক যুক্ত হরফকে পড়তে হয় এটাও সহজে আমি একদমই সহজ ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে বুঝাই দেব আপনারা আশা করি সবাই ইয়ে করতে পারবেন এটা কঠিন হবে না জি এরকমও হয় এরকমও আসে তারপরে 
Ta. Ta. Alif. Alif. Ta. Ta. Wow. Wa. Nun. Oh. Alif. Alif. Fa. Wow. Alif. Alif. Jim. Ono kotha the ke bodo sound ashe. Amra jay bhai porchi shudhu uni pori. Ha, porin. Tarbe wow. Fa. Ta. Ha. Ta. Alif. Sin. Acha. Ame apna ma ke to bolen to. Akhon bolen to ita kiki likla mami. Porin to. আপনি এখানে লিখলেন আলিপুরব লাম লামে পর নু নিচে আছে বা তারপর আছে তা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আর এখন কি লিখলাম আমি বলেন তো এবার আপনি লিখলেন শিন হ্যাঁ মনে থাকবে ভাই মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ তারপর বলেন আলিফ লাম লাম নি जी <laughs> এই যে আমি অ্যারো দিয়ে দিছি দেখেন অ্যারো দিয়ে দিছি এটা খেয়াল করেন কত নম্বর লাইনের মধ্যে তো বুঝে যাচ্ছে না আপনি অ্যারোটা খেয়াল করেন এই যে অ্যারোটা খেয়াল করেন একদম শেষের আগেরটা শেষের আগেরটা আচ্ছা আলিফ বা ও আলিফ বা আলিফ ওয়াও সি काफ आलिफ के एड कर देफ आलिफ तफ टा कतटुकु देखें काफ ये एस एर मत शेप देखें ये हे काफ और यार साथ जस्ट आलिफ जो कर दे काफ आलिफ ए रखम आप देखले यम भाव ये फंटे लेखा है जब लाम आलिफ लेखा है यह काफ आलिफ यह लेखा है तो ये जो देखी तेल बुझे फिलब ये काफ आलिफ तपर फोन के बड़े मत कर
পাচ্ছেন না মানে কোথায় পাচ্ছেন না ভাই আপনি গ্রুপে অ্যাড নাই আমি ইউটিউবে তে চাইছিলাম ইউটিউবের ইউটিউবের ইউটিউব আপনি আমার ফোন নাম্বার দিয়ে সার্চ দিলেও পাবেন ইউটিউবে দিয়ে ওইখানে গিয়ে চ্যানেল পেয়ে যাবেন যদি সরি যদি না পান আপনি আমাকে একটা ফোন দিয়ে আমি ইয়াতে দিয়ে দিব আর আমার এই নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলেও ও যে ইউটিউবের লিঙ্ক দেওয়ার জন্য এটা লিখে যদি আপনারা মেসেজ দেন আমি আপনাদেরকে ওই ইউটিউবের লিঙ্ক দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ पढ़ेंगे पढ़ा <laughs> সদ আলিফ দাল আলিফ লাম লাম ত আলিফ গইন ইয়া নুন মিম আলিফ বা আলিফ লাম বা সা ইয়া নুন ফা सुंदर पढ़ शीन रिप আদিপ লাম আ নিম ইয়া মিম ওয়া গাইন সিন গইন গইন হ্যাঁ গইন গইন সিন কব সিন এর পরে আলিফ আছে না আলিফ আলিফ গুলো মিস করছেন আলিফ কব লা আলিফ হুম তো জিম मन हम भूल पढ़ा मिलसेना मोट कथा क्यों थे एक मैं पढ़ा शुरू करें अपना कथा भूल हरफ गो देखा दीब जी संक्षिप्त सम्पूर्ण चेहरा नहीं क्यों गुलाए जस्ट एक मन रखले सहज डाल जाल जे रखम देखीम ओ रकम ही थको मैं डाल जाल शेषे सब देते ही आसबे सब समय जो मजखने को मजखने आसबे ही ना मजखने आसले मैं वोटा दिए डाल जाल के दिए शेष अर्थात एकदम सम्पूर्ण चेहरा नहीं अपना डाल जला आसबे यकम 
উপরে যদি আমরা যদি নোকতা না রাখি তাহলে দাল উপরে নোকতা দিলে দাল সহজ একদম সুতরাং গুলায় ফেলানোর কিছুই নাই পড়তে থাকেন ইনশাল্লাহ আশা করি হয়ে যাবে আচ্ছা আর কেউ কে আছেন যে হরফগুলো চিনতে পারছেন না বা কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা কোনো এক ভাই বলছেন গ্রুপে অ্যাড নাই আপনি আমার এই যে নাম্বারটা আমি একটু লিখে দিই আপনাদেরকে একটু আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন প্রয়োজনে জিরো ওয়ান নাইন এইট ডাবল জিরো ডাবল থ্রি ওয়ান টু থ্রি এই নাম্বারটাতে এটা আমরা হোয়াটসঅ্যাপ সব কিছুতেই আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এই নাম্বারে ফোন দিয়ে অথবা মেসেজেও যদি দেন যে গ্রুপে অ্যাড করার জন্য আপনার নাম লিখে অবশ্যই কারণ আমাদের মেল ফিমেল গ্রুপ আছে তো আপনার নাম লিখে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে জাস্ট লিখে দেবেন যে গ্রুপে অ্যাড করার জন্য আমি অ্যাড করে দিব আর এই নাম্বার দিয়ে যদি আপনারা ইউটিউবে সার্চ দেন তাইলেও আমাদের ওই চ্যানেলে রিয়া লিস্ট পাবে তবে অন্য ভিডিও আসবে তখন আপনার ওই চ্যানেলে চলে গেলে তখন ভিতরে সব কিছু দেখতে পারবেন তারপরেও যদি কারো প্রবলেম হয় কাইন্ডলি আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনাদেরকে উচ্চারণ করে নিয়ে পড়ার জন্য মনে সুবিধা হতো হ্যাঁ আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি এইখান থেকে আমরা দেখতে পারি ইচ্ছা করলে আচ্ছা আমি এইটা আপনাদেরকে ইয়াতে দিয়ে দিব স্ক্রিনে আপনাদেরকে পিডিএফ আকারে দিয়ে দেবো আপনার ওইখান থেকে প্র্যাকটিস করেন আজকে আমরা একটু কোরআন থেকেই দেখি সরাসরি ওইখান থেকে দেখি আমরা আমাদের সাহসটা একটু বারুক হ্যাঁ এটার মূলত উদ্দেশ্য হলো আমাদের সাহসটা একটু বারুক যে জাস্ট চারটা ক্লাসে আমরা আলহামদুলিল্লাহ কোরআন থেকে পড়ার মতো মানে হরফগুলো আমরা চিনতে পারছি এখন আমাদের যে জবর পেশ এই কষ্ট লাগতে কোন জায়গায় জানেন নজর শিখার জন্য মানে আপনি যত কিছুই করতে পারেন এটা হচ্ছে আমরা শিখছি এবং সরাসরি এটা হচ্ছে আরো বেটার ভাই এটা হচ্ছে আরো বেটার যে আমরা কোরআন থেকে কোরআন শিখছি আমরা কোরআন থেকেই এটা আরো বরং বেটার আমরা এখানে অবমূল্যায়ন বা কোরআনকে ছোট করার জন্য না বরং কোরআনকে আমরা আরো বেটার মানে আরো ভালোভাবে পড়ার জন্য আসলে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা বিষয় নিয়তের সাথে সম্পর্কিত তো আর এটা আসলে আপনার মানে ইমানের ইয়েকে প্রমাণ করে আলহামদুলিল্লাহ আসলে কোরআনের সাথে আমাদের ভালোবাসা এত গভীর যে কোরআনকে নিয়ে সামান্যতম ইয়ে হলেও আমরা বরদাস্ত করতে পারি না আলহামদুলিল্লাহ এই সাইন অবশ্যই ভালো তবে এটাকে আমরা ওইভাবে নিব না এখানে আমরা শিখছি তো শিখার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা সরাসরি কোরআন থেকেই দেখে যাচ্ছি যাতে আমাদের জন্য আরও সহজ হয় এটা নিয়ে আমাদের আপনারা ওপেন করার সময় একটু খেয়াল রাখবেন যেন আমার কথা অপ্রয়োজনীয় কথা যেন না আসে আচ্ছা আচ্ছা যেগুলো ইয়ে বলছেন আপনি বলছেন এটার নাম কি এটা আসলে আমাদের নিজেদের করা এইটা আমরা আসলে প্রিন্ট করার জন্য চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের জন্য সহজ করেন এটা আমরাই তৈরি করছি আমরা তৈরি করছি বলতে আপনাদেরকে এইখান থেকে শেখানো হবে পরের ইয়ের থেকে এখানে যে বিভিন্ন কালার দেখছেন এই কালারগুলোর মিনিং আছে এক একটা দেখেন এক এক রকম কালার এগুলো ডিজাইনের জন্য না এটার মিনিং আছে কোথাও টেনে পড়তে হবে কোথাও স্পষ্ট পড়তে হবে কোথাও কলকলার নিয়ম কোথাও আপনার গুণ্ডার নিয়ম এরকম বিভিন্ন ধরনের নিয়ম আছে এখানে লেখাও আছে দেখেন কালার কোডগুলা এই যে লেখা আছে ইকফার 
এটা এখন বললে আসলে আপনাদের জন্য কষ্ট হবে আমি ওই সময় আসলেই বলতে চাই ইকফা গুন্না গুন্না ছাড়া কলকলা তারপরে এক আলিপ মাত তিন আলিপ মাত চার আলিপ মাত মোট কথা পড়তে গেলে এই বিষয়গুলোই লাগে তো এই বিষয়গুলোর ব্যবহার আছে এক একটার ওইটাকে এই কালারগুলো দিয়ে বোঝানো হয়েছে তো আপনাদেরকে এইটা দিয়ে আমরা পড়াবো ইনশাল্লাহ যাতে আপনাদের জন্য বুঝতে খুবই সহজ হয় ঠিক আছে আর এক দু একজনকে আমি একটু জিজ্ঞেস করব জিজ্ঞেস করার পরে আজকে আমি কিছু কথা বলবো আপনাদেরকে তারপর শেষ করব ইনশাল্লাহ ভাই এটা কি ওসমানি না এটা ওসমানি না এটা ইন্দো পাক এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের থেকে এই ইয়ের থেকে করা তো বাংলাদেশে যারা আপনারাই বেশি মানুষ আছেন এখানে এই কারণে এটা ইন্দো পাকে করা আপনার ওসমানি ইয়েটাও আমরা কোর্সটাও চালু করব ইনশাল্লাহ আমাদের ইচ্ছা আছে অলরেডি আমাদের এক বোন ক্লাস শুরু করছেন আজকের থেকে বোনদের জন্য উনি ইন্দো পাক বোনদের জন্য করবেন পুরুষদের জন্য ইনশাল্লাহ আমরা সামনে আল্লাহ যদি আমাদেরকে সুযোগ করে দেয় আমরা ওসমানি এই নিয়মগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করব আচ্ছা আর কেউ একজন এই প্রথম আয়াতটা এখান থেকে একটু পড়ে শোনান আর এটা হচ্ছে সুরা নাবা তিরিশ নম্বর পাড়ার একদম প্রথম সুরা সুরা নাবার থেকে আমরা একটু দেখছি আচ্ছা কেউ একজন এখান থেকে একটু পড়ে শোনান ও আমি বোধ হয় মিউট করে রাখছি ইন্নালিল্লাহ না মিউট না তো কেউ একজন পড়ে শোনান প্রথম লাইন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলিফ বা সদ আলিফ র হা আলিফ খ আলিফ শিন আইন ইয়া আলিফ লাম হা আলিফ হা র তা আচ্ছা বন্ধের জন্য জুমের যে লিঙ্ক একই কিন্তু টাইমটা ভিন্ন আমি ইচ্ছা করে আলাদা করি নাই মানে কনফিউশন তৈরি হয় আলাদা করতে পারতাম তো একই ইয়েই রাখা হয়েছে কিন্তু ওইটা সপ্তাহে দুই দিন হবে এবং বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় আপনারা এখানে কোনো বোন যদি থেকে থাকেন যে এখানে তো আসলে আমি স্পেশালি বোনদেরকে পড়া নেই না বা এখানে এটা মূলত আসলে আমাদের পুরুষ ভাইদের ক্লাস এখানে আমরা পুরুষ ভাইরা যারা আমরা আছি তো এইখানে আপনাদেরকে আমি কথা না বলার জন্য একটু রিকোয়েস্ট করি আর এই জন্য আমি বোনদের জন্য আলাদা ক্লাস দিয়ে রাখছি ওইখানে কানাডা থেকে আমাদের এক বোন পড়ান এই আমাদের প্ল্যাটফর্মে সংযোগ হয়ে আলহামদুলিল্লাহ তো আপনারা যারা বোনরা পড়া দিতে চান ওই ক্লাসগুলোতে আপনারা জয়েন করতে পারবেন ওইটা সপ্তাহে দুই দিন হবে আজকে হয়ে গেছে আগামী হয়তো বৃহস্পতিবার হওয়ার কথা টাইম পরিবর্তন হইতে পারে হলে আমি গ্রুপে থেকে জানাই দেব বা পরবর্তী ক্লাসেও জানাবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা দেখেন আজকে জাস্ট আমরা চার নম্বর ক্লাস করলাম আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করছে নেবেন একদম আলিফ বাতা থেকে আমার বিশ্বাস আপনারা এই হরফগুলো চিনতে পারছেন আর যারা আগের থেকে একটু পারছেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের জন্য তো সুবিধা হয়েছে তো আসলে এই সুযোগগুলা কোরআন শেখার এই সুযোগগুলো আমরা আরও বড় পরিসরে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আমাদের চেষ্টা পরিশ্রম সবই আছে পাশাপাশি আপনাদের কিছু সহযোগিতা দরকার ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে ক্লাসে নিয়ে আসতে গেলে আমাদের প্রমোশন করতে হয় বিজ্ঞাপন করতে হয় আলহামদুলিল্লাহ এখন আপনাদের কাছে আস্তে আস্তে এই মেসেজগুলো যাচ্ছে আপনারা দেখছেন আমাদের এটা চোদ্দ নম্বর ব্যাচ প্রায় দেড় বছরের বেশি হয়ে গেছে আমাদের প্রতিষ্ঠান আমরা আলহামদুলিল্লাহ ফ্রি অফ কস্ট কোরআন শেখার এই কি বলে এই কোরআন শেখার এই কাজকে এই সেবাকে 
আলহামদুলিল্লাহ সবার কাছে সমস্ত মুসলমান ভাই বোনদের কাছে পৌঁছাইতে চাই এজন্য আপনাদের যেটা প্রাথমিক সহযোগিতা দরকার সেটা হচ্ছে আপনাদের পরিচিত যারা আছে বিশেষ করে আপনাদের ফ্যামিলির মধ্যে আপনি শিখলেন আপনার পরিবারদেরকে নিয়েও শিখেন মানে এখন দেখেন আমাদের এখানে ফোরটি এইটটি ফোর চৌরাশি জন আপনারা আছেন তো আমরা চাই যে চৌরাশি জন না চৌরাশিটা ফ্যামিলি এখানে ইনভলভ যেন থাকে তো আপনারা সবাইকে নিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন শিখবেন এই যে এই সময়টা এই সময়টা কিন্তু আল্লাহ তালা মানে আমাদের এত বরকত দিবেন যেটা আমরা বলে বুঝাইতে পারব না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন বুখারির হাদিস আমি রেফারেন্সটা এখন বলতে পারছি না আপনাদেরকে সামনে হয়তো দেখাবো যে এক সকাল অথবা এক বিকাল দিনের জন্য ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে দেখেন দুনিয়ার অভ্যন্তরে কত কিছু সব কিছুতেই যে আসলে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই আল্লাহ তালা লুকায়িত করে রাখছেন তো দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম আল্লাহ তালা বলতেছেন যে এক সকাল অথবা এক বিকাল আল্লাহর জন্য দেয়া তো এটার অবশ্য অনেক ইয়ে আছে সাহাবারা দেলা তালা নুম আল্লাহর জন্য দেয়া বলতে বুঝাইতেন আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করা সকাল বিকাল আল্লাহ রাস্তায় জিহাদের জন্য ঘোড়া ছোটানো বা জিহাদের সময় ব্যয় করা এতটুকু আমাদের তো ওই সুযোগ নাই আমাদের ইমানের দুর্বলতা অনেক 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 ব্যাপার আছে তো আমাদের অন্তত মিনিমাম এতটুকু যে আমি কোরআন শেখার জন্য যে আল্লাহর জন্য এটা আল্লাহ সন্তুষ্টর জন্য কোরআন শেখানোর জন্য আমি এতটুকু সময় ব্যয় করছি তো এই সময়টা আমি সারা দিন যত কাজ করছি তার চেয়ে উত্তম ইনশাল্লাহ এই জন্য আমরা যেটা করব আমরা নিজেরা তো শিখব ইনশাল্লাহ পাশাপাশি এটা প্রমোট করব আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আছে এদের কাছে আমরা প্রমোট করার চেষ্টা করব পাশাপাশি আপনারা এখানে যদি এমন কোনো ভাই বা বোন থেকে থাকেন যে আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানে আছেন আপনার প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়ি যারা দেখেন কাল কেমতের ময়দানে আল্লাহ তালা অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আমার প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়ি সে যদি কাজ ঠিক মতো না করে আমি কিন্তু তাকে বকা দেই কিন্তু সে নামাজ পড়তেছে না কোরআন পড়তে জানে না তার বিষয়ে কিন্তু আমি কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছি না এই সম্পর্কে কিন্তু কাল কেমতের ময়দানে আমাকে জিজ্ঞাসিত হইতে হবে এই জন্য এর থেকে সহজেই আমরা পার পেয়ে যেতে পারি যে আমার বলার দায়িত্বটা আমি বলবো কেউ না শুনলে তার ব্যাপারে আমার দায়িত্ব আমি পুরা করে দিলাম কিন্তু আমি বললামই না তাহলে কিন্তু এটা আমার জিম্মাদারিতে আমার হেডেক হয়ে রইল এই জন্য এইখানে যদি আপনারা এরকম কেউ থেকে থাকেন আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানকে অন করেন বা আপনার আন্ডারে এমপ্লয়িরা আছে তাদেরকে আপনি কোরআন শেখাতে চান আমাদের কাছে প্রজেক্টর আছে আমরা প্রজেক্টর দিয়ে সুন্দর করে কোথাও গিয়েও শেখাইতে পারবো ইনশাল্লাহ অথবা অনলাইনের এই সুযোগ তো আছেই অনলাইনেও তাদেরকে অ্যাড করাই দিতে পারবেন মোট কথা আপনারা ট্রাই করেন যে আমরা সবাই মিলে আসলে দিনের কাজ একার পক্ষে সম্ভব না এই যে আমাদের এইখানে অনেক ভাই বা বোনরা আছেন যারা কিন্তু আমাদের এই ক্লাসগুলোকে প্রমোট করেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার কাছে আমি নাম ধরে কাউকে ছোট করতে চাই না ছোট করা না অবশ্য এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা তো জানেন যে তাদের পরিশ্রম তাদের চেষ্টার কারণে দেশে এবং দেশের বাইরের থেকে অনেক ভাই বোন এখানে ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে তো আমি একা শিখতেছি আমি যদি আরও পাঁচজনকে নিয়ে এসে শিখাইতে পারতাম তাইলে আমার শিকারটাও আমি পাবো পাশাপাশি ওই পাঁচজনের যে শিখছেন তাদের সবও আমি কিন্তু পেয়ে যাব তো আমরা এটার জন্য চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যে অন্যদেরকে ইনভলভ করা এই ক্লাসগুলোতে যেন আমরা কোরআনকে শুদ্ধ করে শিখতে পারি পাশাপাশি আমাদের একটা প্রজেক্ট আমি দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি আস্তে আস্তে আমার স্বপ্নের কাছাকাছি চলে আসতেছি সেটা হচ্ছে বয়স্কদের জন্য আবাসিক মাদ্রাসা করার আবাসিক মাদ্রাসা এবং অনাবাসিক দুটাই থাকবে যারা চায় তারা শিখে হয়তো রাতে চলে আসলো মানে মোট কথা টাচে থাকা মানে সম্পর্ক রাখা দিনই কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যে আমি যেন তলবে এলেম হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারি আমি শিকার হালতে আমি সারা জীবন কি করছে আমি ভুলে যাই আমার শেষটা মানে এখন থেকে আমি যেন দিনের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে পারি তাহলে আমার কি হবে মৃত্যু যদি এই অবস্থায় হয়ে যায় আমার শহীদের মৃত্যু হবে আর আমরা জানি শহীদকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না সে সরাসরি আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত দেবেন আর জান্নাত হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি গোল আমাদের সফলতা হচ্ছে মূলত জান্নাত এই জন্য আমরা যে চেষ্টা করে যাচ্ছি যে বয়স্কদের জন্য একটা আবাসিক মাদ্রাসা করার ঢাকাতে আপনাদের জন্য এরকম যদি কারো কোনো সুযোগ থেকে থাকে তাইলে আমাদেরকে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আসলে আমাদের অনেক কিছু দুর্বলতা আছে অনেক কিছু আমাদের দরকার তো আপনারা যাদেরকে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে সুযোগ দিছেন আপনারা এই সুযোগগুলোকে কাজে লাগাবেন কালকে আমাদের ময়দানে অর্থাৎ মৃত্যুর পরের থেকেই আমার কিন্তু আর কোনো সুযোগ থাকবে না আমার সম্পদ থাকবে আমার মানে কোনো কাজে আসবে না 
আমার পাওয়ার ছিল ক্ষমতা ছিল সেগুলো কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমি এমন কিছু যদি করে যেতে পারি যেটা আমার মৃত্যুর পরেও কাজে আসবে এইটা হচ্ছে মানে ওই যে পেনশন পাওয়ার মতো আমি চাকরি করছি সার্ভিস দিছি এখন আমি মানে অবসরে গেছি গভর্নমেন্ট আমাকে টাকা দিচ্ছে তো আমি যদি গভর্নমেন্ট জব না করতাম তাহলে কিন্তু আমি এটা পাইতাম না তো এইটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব আর কি তার চেয়ে অনেক বেশি যদি কিছু হয়ে থাকে যে আমি দিনই কোনো প্রতিষ্ঠান করে গেছি ওইটা চলতেছে মানুষ শিখতেছে আমি কবরে বসে কিন্তু এই সবটা পাচ্ছি তো আপনারা যারা পারেন ডিরেক্টলি আমাকে সাপোর্ট দিবেন আমার সাথে যদি কেউ থাকতে চান আলহামদুলিল্লাহ মানে দিনের একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে কোনো ভাই বোন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাবো যে আমরা একটা কিছু করে যাই আমাদের হায়াতের জিন্দগি খুবই কম আমরা একটা কিছু করে যাই যেটা যেন আমি মৃত্যুর পরেই পেয়ে যাই তো আমার খুবই ইচ্ছা খুবই স্বপ্ন আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ যে একটা বয়স্কদের জন্য আবাসিক মাদ্রাসা রাখবো যেটা হবে আসলে যে আশ্রমের মানে অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা আশ্রমে যাব না আমাদেরকে এক সময় দেখা যাবে আমি যদি আমার সন্তানকে মানুষ না করতে পারি আমার ঠিকানা হবে কিন্তু আশ্রম তো আমাকে যেন আশ্রমে যেতে না হয় আমরা একটা দিনই প্রতিষ্ঠান করব ওইখান থেকে আমাদের ইচ্ছা যে পাশক্ত পাশক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে পড়ল পারলে প্রত্যেক দিন একায়ত বা অর্ধেকায়ত বা কিছু শব্দ মুখস্থ করতে থাকলো কোরআনের তাফসিরগুলো সে শিখলো হাদিসগুলো শিখলো মোট কথা আমলের পরিবেশে যেন আমরা থাকতে পারি ওইটার জন্য আবাসিক এবং অনাবাসিক আমার একটা প্ল্যান আছে এই জন্য আমাদের একটা জায়গা নেওয়া দরকার অথবা কোনো একটা ইয়া ভাড়া নেওয়া দরকার এটা বেশ খরচ সাপেক্ষ আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদেরকে এটা ইয়ে বলে রাখলাম যে আপনারা যদি কারো এরকম সুযোগ থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট দেবেন না ডিরেক্টলি আমার সাথে আপনারা যদি কেউ ইনভলভ হতে চান আলহামদুলিল্লাহ যে দিনের একটা কাজের সাথে আমি থাকব অবশ্যই আমাকে জানাবেন যাতে আমরা খুব দ্রুত এবং সুন্দরভাবে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের জীবন দশায় করে যেতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিনের জন্য সব কিছু করার তৌফিক দান করেন আচ্ছা আজকের ক্লাসে আমাদের এতটুকুই ছিল আলহামদুলিল্লাহ আগামী ক্লাসে আমরা ওই যে হারাকাত উপরে যেরকম জের জবর পেশ এইগুলো আমরা শিখব এবং উচ্চারণ কেমন হয় সেগুলো দেখব ইনশাল্লাহ আপনাদের যদি কারো কিছু বলার থাকে জি বলছিলাম আপনি মাদ্রাসা কোথায় করতে যাচ্ছেন আমি আসলে আমাদের গ্রামে একটা জায়গা আছে ওইখানে আমি অলরেডি কিছু করে দিয়ে আসছি মহিলাদের জন্য ওইটা তো আলাদা ওইটা আলহামদুলিল্লাহ চলছে আল্লাহ যেন ওইটা কন্টিনিউ রাখেন আমি এটা করতে চাচ্ছি মূলত ঢাকাতে ঢাকা কোনো একটা জায়গায় হয়তো যদি আমরা প্রাথমিকভাবে দুইটা ফ্ল্যাট নিয়েও শুরু করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ অতটুক পরিমাণ দিয়ে অন্তত যেন শুরু করা কোনো কিছু শুরু করা আল্লাহ তালা যদি আমাদের এ ক্লাস দেখেন নিয়তের মধ্যে দেখবেন এইটাকে অনেক বড় করে দেবেন সাল আমরা এই যে তাকোয়া এই অনলাইন মাদ্রাসার এইটা যখন আমরা শুরু করতাম আমাদেরকে প্রমোশন করতে হতো অনেক কষ্ট হইত অনেক কষ্ট হইত অনেক মানে আল্লাহ পরীক্ষা নিছেন প্রথম দিকে আমরা একটা দিনের জন্য হয় আল্লাহ সহজ করেন আমাদের আগে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেও আমরা আপনাদের মতো এত ভাই বোনকে পাইতাম না এত মানুষ আসতো না কিন্তু এখন এই যে প্রমোশনের খরচ আমার এক টাকাও লাগছে না একদমই জাস্ট আমরা একটা নোটিস দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা আছেন গ্রুপে দিনই ভাই বোনরা আপনারাই প্রমোট করতেছেন বিভিন্ন জায়গায় দিচ্ছেন দেওয়ার মাধ্যমে দেখা যায় যে আমাদের দুইটা গ্রুপে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা হয়তো অনেকে ডিরেক্টলি ক্লাসে থাকতে পারেন না ভিডিওগুলো দেখেন আমাকে অনেকে বলে তো দুইটা ইয়েতে কিন্তু আমাদের নয়শো প্লাস স্টুডেন্ট হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ নয়শো প্লাস আপনাদের ভাইদের গ্রুপে আপনারা যারা আছেন অ্যাড আছেন দেখবেন চারশো প্লাস বোনদের ইয়েতেও চারশো প্লাস মানে মোট কথা নয়শো প্লাস আমাদের গ্রুপে কিন্তু এই কোর্সটার থেকে আপনারা বেনিফিটেড হচ্ছেন আমাদের এইখানে জুমের এইটা হচ্ছে একসাথে ছয়শো আমরা জয়েন করতে পারব মানে ওইটা আমাদের পার্সেস করে নেওয়া যে একসাথে ছয়শো জন কিন্তু আমরা কোরআন মানে ডিরেক্টলি কোশ্চেন অ্যান্সার করে আমরা শিখতে পারছি আর জুম থেকে তো অনেকে আজকে এক বোন ফোন দিছেন উনি একটু বয়স্ক মানে উনি কেঁদে ফেলছেন উনি মানে আমার এত ভাল লাগছে আমি মানে সফলতা খুঁজে পাই যে কষ্টগুলাই কষ্টগুলো তখন মানে সার্থক মনে হয় আরো বেশি বেশি কষ্ট করলেও আর তখন আর গায়ে লাগে আমিও কোরআন শরীফ হুজুর পড়ার জন্য যে এত আগ্রহ থাকে কিন্তু কখনো সিরিয়াসলি এত মনোযোগী মহাপতির সাথে করতে করা হয়নি এখন যে মনে হচ্ছে দুই চার দিন ক্লাস করে মনে হচ্ছে আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে এইবার ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাকে সহজ করেন ইনশাল্লাহ